तीसरा बड़ा रीजन जो हमें पता चला वो है इन चैनलों का बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि इनका कमाई का तरीका क्या है दोस्तों जो कि हमसे जो विकसित देश है जहाँ पे मेच्योर मार्केट है इस तरह की वहाँ पे जो न्यूज चैनल है उनकी कमाई का 70 प्रतिशत हिस्सा सब्सक्रिप्शन से आता है और 30 परसेंट केवल एड से आता है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे चैनल का जो प्राइस है जो हम कंज्यूमर डायरेक्ट देते हैं उसी से 70 परसेंट कमाई हो जाती है और एड का पैसा आता है सिर्फ 30 परसेंट जो हिस्सा होता है एड से आता है लेकिन भारत में क्या है कि मुश्किल मतलब पच्चीस पैसा जो है जैसे हम चैनल इतने प्राइस का हम चैनल भरते हैं बाकी पिछहत्तर परसेंट जो हिस्सा है लगभग उनका हमारे देश के चैनलों का वो ऐड से आता है तो ऐड लेने के लिए क्या होता है कि उनको ऐड किससे मिलते हैं टीआरपी के आधार पर ठीक है और जो टीआरपी जिसकी चैनल की जितनी बढ़िया दिखाई गई एक संस्था है उसकी भी है जो टीआरपी दिखाती है और उसमें भी काफी सवाल उठते हैं कई बार कि ये भी मतलब निष्पक्षता इसकी निष्पक्षता पर भी कई बार सवाल उठाए कई जगह पे वो टी नाप के देती है ठीक है और उस टीआरपी के आधार पर आपको अलग अलग रेट मिलते हैं एडवर्टीजमेंट के और उनकी कमाई का पिछहत्तर परसेंट हिस्सा एड पे आधारित है ठीक है तो इसका मतलब क्या कि उन्हें किसी भी हालत में अपनी टीआरपी बढ़ानी है ताकि उनकी कमाई एडवर्टीजमेंट में हो जाए और जितना ज्यादा वो एडवर्टीजमेंट पर डिपेंडेंट है तो उस वजह से क्या होता है कि उनको ऐसी कोई भी खबर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जी मान लो पतंजलि मेरे इस चैनल को काफी ऐड देता है ठीक है बाय चांस कोई ऐसी खबर है जो कि पतंजलि कंपनी के हितों के खिलाफ है या उनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी है तो क्या वो चैनल निष्पक्षता से निष्पक्षता से उसके बारे में दिखा पाएगा तो यहाँ पे जो हितों का टकराव हो जाता है इसके अलावा कई कंपनी क्या करती है कि हम आपके चैनल पे एड दिखाएंगे और बदले में क्या देंगे हम अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे अब उस कंपनी के बारे में वो चैनल तो निष्पक्षता से कुछ करने को रहा नहीं रहा तो दोस्तों यहां पे एक चीज ये है कि ऐसा होगा करना होगा कि वो एड पर कम डिपेंडेंट रहे वो चैनल और जो सब्सक्रिप्शन है यहां पे एक दिक्कत ये आ रही है कि जो ट्राई का एक ऑर्डर आया था 2016 में उन्होंने कैप कर दिया था कैप मतलब लिमिट डाल दी थी कि न्यू चैनल की आप जो प्राइस है कीमत है वो पांच महीना से ज्यादा नहीं कर सकते तो इसमें क्या है कि वो सब्सक्रिप्शन से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते इस तरह से ठीक है तो एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो यहां पे ये दिक्कत हमें पता चली दोस्तों यहां पे चौथी दिक्कत एक नजर जो हमें आई है कि यहां पे न्यूज रूम और बोर्ड रूम के बीच में एक जो लाइन डिवाइडिंग होनी चाहिए वो नहीं है अब न्यूज रूम क्या होता है न्यूज रूम में जहां पर एडिटर होते हैं एडिटर डिसाइड करते हैं कि भाई ये खबर चलेगी ये खबर पत्रकारिता के जो नियम है उनके हिसाब से होगी ये संवाददाता इसको कवर करेगा ये रिपोर्टर वहां जाएगा वहां पर डिसाइड होता है न्यूज रूम और बोर्ड रूम वहां पर होता है जहां पर यह फैसला होता है कि कंपनी ऐसा क्या करे जिससे उसका प्रॉफिट बढ़े ठीक है अब कोई बिजनेस घराने ने चैनल ले लिया तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि जो वहाँ पे वो अपने बाकी फैसले कुछ भी लेते रहे लेकिन न्यूज कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी ये उनको एडिटर पर छोड़ना चाहिए मतलब एडिटर की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जो एडिटर नाम की जो संस्था है एडिटर नाम की जो आदमी होता है व्यक्ति होता है उसकी जो स्टेटस है बिल्कुल घटा दिया गया है जो बोर्ड रूम से फैसले होते हैं कि किस तरह के हमारा कंटेंट चलेगा तो उससे क्या है कि एडिटर तो एडिटर की बजाय मैनेजर ज्यादा हो गया कि क्या आदि सारे किस तरह से फॉलो करना है तो वहां पे सिटीजन मतलब नागरिक है उनको कौन सी खबर जाननी बहुत जरूरी है कौन सी नहीं है पत्रकारिता के हिसाब से जो कड़े सवाल पूछने चाहिए सत्ता से या होने चाहिए वो होने की बजाय जो बिजनेस मालिक है उसका फायदा कैसे हो जाए उस आधार पर खबरें चलती है तो ऐसे में आपके पास तो सही खबर तो आनी से रही दोस्तों यहाँ पे एक पांचवी बात जो सामने आई है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार कि ये जो सारे मीडिया चैनल है जो हमारे देश के बड़े अखबार हैं उन्होंने उनके जो हेडलाइन है वो स्टडी करी जब अखबारों की स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि जो फ्रंट पेज है उसमें जो जगह मिलती है उस पर जो हमारे देश हमारा जो ग्रामीण भारत है जिसमें 70 परसेंट लोग रहते हैं हमारे देश के उनको सिर्फ एक परसेंट से भी कम जगह दी गई है 
उन्होंने जब अलग अलग अखबारों के फ्रंट पेज का एनालिसिस किया इसी तरह जब उन्होंने न्यूज चैनलों का हिसाब लगाया तो उसमें पाया कि वो अपने प्राइम टाइम में एक परसेंट से भी कम समय देते हैं भारत के जो ग्रामीण भारत है उसकी समस्याओं के बारे में जिसमें ये किसान आ गए और ये सब आ गए एक परसेंट से भी कम तो वो सब जो अर्बन मिडिल क्लास है उसी के बारे में बात करते हैं और जो एक तरह से खबरें डिक्टेट होती है उसी तरह से वो दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक छठा जो रीजन हमें देखने को मिला वो ये है कि बहुत सारे पत्रकार जो कि अभी आपके सामने जो लिस्ट आ रखी है इसमें बहुत सारे पत्रकार पिछले मतलब तीन चार सालों में ही जिनका मर्डर हुआ है जिनको मारा गया है तो ये उसमें देखिए कितने अच्छे पत्रकार थे उन्होंने अपनी जान देनी पड़ी है सही रिपोर्टिंग करने के लिए और दोस्तों इसके अलावा कई सारे पत्रकारों को डराया जाता है धमकाया जाता है जो पत्रकारिता करने जाता है उसका डिमोशन कर दिया जाता है और उसको बहुत ही कम सैलरी दी जाती है और उसके बाद ही ना माने तो उसको निकाल दिया जाता है जान से मारने की धमकी दी जाती है तो एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे पत्रकारों ने अपने अपने ऐसे चैनलों से त्याग पत्र भी दिया है कि जिनका जमीर नहीं माना कि हम इस तरह से धोखा करें लोगों के साथ तो ऐसे निकले भी है तो डर का माहौल भी एक बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि अब क्या हुआ कि चार पांच जो एंकर एंकर है अपना सूट बूट पहन के अच्छा बैठ जाते हैं यहाँ के और डिबेट चालू कर देते हैं डिबेट में कुछ लोग बुलाए जाते हैं पैसे देके उनको पे किया जाता है वो वहाँ पे आते हैं खूब चिल्लाते हैं शोर शराबा होता है और वो डिबेट दोस्तों डिबेट का मतलब झगड़ा करना नहीं होता डिबेट का मतलब एनालिसिस करना होता है कि भाई हाँ इन पॉइंट्स पर हम सहमत हैं और इन पॉइंट्स पर हम असहमत हैं और इन पर हम डिबेट को और आके ले जा सकते हैं लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीखता है चिल्लाता है ड्रामा करता है उनको बार बार बुलाया जाता है ताकि जो चैनल उसको मसाला मिले और इस तरह की चीजें हो और दोस्तों क्या कर रखा है कि अब पहले कुछ समय पहले की एक न्यूज आई थी कि उसमें क्या था कि भारत जो अफगानिस्तान है भारत के न्यूज चैनलों का एक भी संवाददाता वहां पर नहीं है मतलब आजकल जैसे गाँव में दूर दराजों में जो पहले रिपोर्टर भेजते थे रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत सारे रिपोर्टरों को नौकरी पर रखा जाता था खबरें लाने के लिए ढूंढ के लाने के लिए तो वो धीरे धीरे उनकी छटनी कर दी गई है अब वो बस एंकर लोग वही बैठे रहते हैं वही आपको पूरे देश की वो आपको इंटरनेशनल न्यूज भी समझा देंगे न्यूज भी समझा देंगे और इन्वायरमेंट की खबर सुना देंगे साइंस की सुना देंगे मतलब उन एंकरों को मतलब सब कुछ ज्ञान हो चुका है और वो सब कुछ ही आपके सामने परोस देंगे और उन चैनलों ने अब जब एंकर ही सारा काम कर देंगे तो पत्रकार तो रखते नहीं है अभी इतने ज्यादा ना रिपोर्टर रखते हैं जो अलग अलग उनकी सैलरी देनी पड़े तो उनकी संख्या घटती जा रही है उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और सारा का सारा जो फोकस है अब कुछ गिने चुने एंकर पर आ जाता है तो ये एक समस्या आ रही है दोस्तों यहाँ पे एक और जो हमें चीज नजर आई वो है जो समस्या है मीडिया के भाषा में उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि मैं चैनल के लिए न्यूज भी बना रहा हूँ मेरी जो कंपनी है उसके जो मालिक है उनका चैनल पे भी अधिकार है चैनल भी उन्होंने खरीद रखा है इसको प्रोडक्शन बोलेंगे और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो आ, केबल ऑपरेटर उसको दिखाएंगे या डीटीएच वाले दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने ये चैनल तो खरीद ही रखे हैं अब धीरे धीरे केबल ऑपरेटर के जो है उनको भी खरीद रहे हैं और डीटीएच जो प्लेटफॉर्म है जैसे डिश टी वी वीडियो को ये सब इनको भी खरीद रहे हैं तो इससे क्या है कि वो अपनी न्यूज बना भी रहे हैं और वो न्यूज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी उस वो जो न्यूज चैनल कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा किस चैनल का नंबर आपकी जब जब चैनल चलाते हैं आपके लिस्ट में पहले आएगा किसकी क्वालिटी अच्छी आएगी और किसकी आवाज थोड़ी सी तेज आएगी और इस तरह से वो उस आप चैनल बना रहे उस चैनल की पहुंच को भी वही कंपनी डिसाइड करेगी तो इस तरह की चीजें हो रही है ये भी जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है ये भी मीडिया मतलब स्वतंत्र मीडिया का एक बड़ा खतरा है इसको भी रोकने की जरूरत है दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे चैनल हैं और आपके हाथ में हाथ में रिमोट है और चैनल इतने सारे हैं ये ठीक नहीं लगा वो बदल दिया ये बदल दिया लेकिन दोस्तों चैनलों की संख्या तो बढ़ गई मान लिया कि चैनलों की संख्या बढ़ रही है आपके पास रिमोट है आप चेंज कर सकते हो लेकिन जब सभी चैनलों के मालिक जो कुछ ही लोग हैं और वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा तो आप चैनल बदलते रहिए आपको जो कंटेंट है उस पर तो वही दिखाया जाएगा और दोस्तों जो ये मीडिया कंसनट्रेशन जो मैं बता रहा हूँ ये 
इसकी और ज्यादा बुरी हालत जो भारत के और जो जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा वाले चैनल है वहां पे और बुरी हालत है जैसे कि भाई मराठी है तमिल है मलयालम है वहां पर यहाँ पर फिर भी आपको चार पास वहां पर तो कुछ ही लिमिटेड चैनल है और वही जो बोलते हैं वही लोगों तक तो पहुंचता है और वही लोग उस पर यकीन कर लेते हैं तो वहां पर कंसेंट्रेशन और भी ज्यादा है दोस्तों अब हम इ... आप पूछोगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है तो इसका सॉल्यूशन जो अभी हाल फिलहाल में जो अभी नजर आ रहा है वो है अल्टरनेटिव मीडिया अब अल्टरनेटिव मीडिया क्या होती है जो कि पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चला है इसको काउंटर करने के लिए अल्टरनेटिव मीडिया में ये होता है कि वहां पर जो एडवर्टीजमेंट पर निर्भर नहीं किया जाता जो कि उस चैनल के दर्शक है वही पे करते हैं उस चैनल को और वो जो पत्रकार है और जो उसके दर्शक है और कुछ जो सचेत नागरिक है और वो उसको मिलके उस चैनल को चलाते हैं आपको अगर अच्छी सही खबर चाहिए तो उसके लिए आपको पे भी करना होगा कि आपको बहुत सारे चैनल की जरूरत नहीं है कुछ चैनल होने चाहिए लेकिन ऐसे होने चाहिए कि जिस जो एडवर्टीजमेंट से ना चलते हो जिसका मालिक कोई बिजनेसमैन ना हो जिसका एक एडिटर हो एक पत्रकार हो जो उसका संचालन करता हो तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स अभी छोटे लेवल पर शुरू हुई है जैसे कि द वायर न्यूज लॉन्ड्री स्क्रोल अल्ट न्यूज इस तरह की कारवा कोबरा पोस्ट इस तरह की छोटे छोटे ग्रुप तैयार हुए हैं कि जो कि एडवर्टीजमेंट पर निर्भर नहीं करते वो अपील करते हैं कि हमें डोनेट करिए आप जो दर्शक है अगर वो न्यूज उनको अच्छी अच्छी वो जो खबरें लेके आते हैं वो किसी बिजनेसमैन किसी सेठ जी से निर्भर नहीं है किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी पर निर्भर नहीं है और पत्रकारिता के नियमों से वो चलते हैं और जब जहाँ तक जब तक दर्शकों को खबर अच्छी लग रही है और सचेत नागरिक उन पे पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से छोटे छोटे वो चल रहे हैं तो आप उन पे करें उनको डोनेट करें दोस्तों कभी अगर आप महीने में कोई फिल्म देखने जाते हैं या इस तरह के जो ये कबाड़ चैनल हम देखते हैं उनका भी तो पे करते हैं तो वहां पे आपकी मर्जी है चाहे कितने भी पे करके उसको न्यूज चैनल उनको देख सकते हैं आप डोनेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से तो हमें इस तरह के सोर्सेस से न्यूज चैनलों से हमें देखना होगा तो ये अल्टरनेटिव मीडिया है और उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो न्यूज चैनल है उनको ठीक करने का तरीका मैंने बताया है और वो ये है कि सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा और कानून ला के एक संस्था बनानी पड़ेगी जो कि देखेगी कि कोई आ, कोई खास बिजनेसमैन बाकी चैनलों पर डोमिनेट तो नहीं कर रहा उन पर कब्जा तो नहीं कर रहा दूसरी बात जब चैनल गलती करते हैं चीटिंग करते हैं लोगों के साथ पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाते हैं तो उनके खिलाफ जो शिकायत करने का आ, जो सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम बना हुआ है उसकी बजाय कानून पे आधारित एक संस्था हो निष्पक्ष संस्था हो और जो कि उनके खिलाफ कोई गलत फेक न्यूज चलाए कोई इस तरह का प्रोपोगंडा चलाए तो उसको वो उसका लाइसेंस तक रद्द कर सके और इस तरह का एक सिस्टम बने जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसी तरह एक संस्था बने जो कि ट्राई ने भी और बहुत सारी सरकार की रिपोर्टों ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी तक ने भी ये कह रखा कि इसकी जरूरत है और बहुत ही अर्जेंट जरूरत है दोस्तों नागरिक वही होता है आप अपनी नागरिकता ये ईवीएम का बटन आप सोचते हो कि ईवीएम का बटन आपने अपनी मर्जी से दबाया आप वोट देने जाते हो आप अपने किसी भी नेता को देने जाते हो वोट लेकिन आप जो बटन दबाने का काम जो कर रहे हैं आप सोचते हैं हम अपनी मर्जी वोट डाल रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो चैनल है ये हमारे दिमाग में जो भर रहे हैं और कुछ तो कोई भी चैनल देख लीजिए कुछ लोग जो मिलकर हमारे दिमाग के भर रहे हैं उसी से हम जाकर उन्हीं की मर्जी से हम बटन दबाते हैं जो भी करते हैं तो उन्होंने हमारी जो नागरिकता का अधिकार है एक तरह से वो नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी कर सकते हैं तभी हम वोट डाल सकते हैं जब हमें सच का पता हो जब हमें न्यूज का पता हो असली न्यूज का और असली न्यूज का तभी पता चलेगा जब इन मीडिया की इस बीमारी को खत्म करना पड़ेगा तो दोस्तों ये जो न्यूज चैनल है इतनी आसानी से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया का साथ देते रहे और इन चैनलों पर कड़ी नजर रखें और सरकार से कोई भी सरकार हो आप किसी नेता किसी को कितना ही पसंद करते हो लेकिन ये तो जानना चाहते हो ना कि वो जो है सरकार है वो असलियत में फील्ड पे क्या कर रही है ठीक है तो ये चीजें पता करनी बहुत जरूरी है और दोस्तों सच्ची पत्रकारिता यही होती है कि जो लोग पावरफुल है जो लोग सत्ता में है उनसे सवाल करना और उनको जवाब दे बनाना और लोकतंत्र में जवाब दे बहुत जरूरी है हमारे देश में जो मीडिया है निरंकुश हो चुका है और वो पिट्ठू बन चुका है उसको पहले मुक्त करना पड़ेगा मीडिया जो दूसरों को एक्सपोज करना चाहिए हमें सबसे पहले मीडिया को एक्सपोज करना पड़ेगा और कई बड़े पत्रकारों ने जो 
भाई बड़ी सही पत्रकारिता करते हैं उन्होंने लोगों से मतलब निवेदन भी किया है कि जब तक ये ठीक ना हो जाए इनका बॉयकॉट कर दो और इनको देखना बंद कर दे तो इस तरह की चीजें हमें करनी होंगी और दबाव बनाना पड़ेगा कि ये चैनल सुधर जाए और लोगों के सामने सच आए तो हम इस दिशा में और कोशिश करते रहेंगे अगर आपको हमारी आ, आ, बात आपको मतलब हमें ठीक लगी तो आप प्लीज़ हमारे मुहिम को यहाँ पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे धन्यवाद